हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ी थी टेंथ क्लास के अंदर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं यहाँ पे हमें पढ़ना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारी जो क्यू ई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जो हमने टेंथ क्लास के अंदर क्वालिटी इक्वेशन पढ़ी थी उससे जो रूट निकालने की जो मेथड हमने पढ़ी थी क्वालिटी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू जिसको हमने रूट्स कहा था जो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने जो भी मेथड्स पढ़ी थी स्प्लिटिंग मेथड्स मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड्स और हमने कम्प्लीट स्क्वायरिंग मेथड्स पढ़ी थी और हमने क्वालिटी फार्मूला पढ़ा था ये जो तीन मेथड्स हैं कि आपके पास में मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड्स कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड्स और क्वालिटिक फार्मूला था क्वालिटी इक्वेशन को सॉल्व करने का यहाँ भी हमें क्वालिटी इक्वेशन को सॉल्व करनी है लेकिन वो क्वालिटी इक्वेशन सारी की सारी कैसी है कॉम्प्लेक्स नंबर वाली है और कॉम्प्लेक्स नंबर हमने किसको कहा था अगर आपको याद हो फर्स्ट क्लास के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की थी तो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की थी जो डी था वो हमारा लेस देन कितना था जीरो और d ही किस में आता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए किसका पार्ट है बी स्क्वायर माइनस फोर ए हमारे क्वालिटी इक्वेशन का पार्ट है तो हमारे पास में जितनी भी क्वालिटी इक्वेशन होगी उन सब में जो d है वो कैसा होने वाला है लेस देन जीरो और d जब लेस देन जीरो है इसी का नाम क्या रखा था हमने कॉम्प्लेक्स नंबर इट मीन्स यहाँ पे हमें जितनी भी क्वालिटी इक्वेशन होगी जो भी क्वालिटी इक्वेशन गिवन होगी उन सभी में जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस फोर ए जो है हमारा वो कितना होगा नेगेटिव होगा ओके okay? तो उसको अपन इस क्वालिटी इक्वेशन को इस टाइप की क्वालिटी इक्वेशन को हमें पढ़नी है जिसमें जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना हो लेस देन जीरो देखते हैं कैसे क्या कहना चाहता है ये हमसे ये कहना चाहता है कि लेट क्यू ई क्यू ई का मतलब क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे क्यू ई लेट क्यू ई इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वस टू जीरो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसे सभी बच्चे जानते हैं इसके बारे में टेंथ क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इसको पढ़ा है हमने तो ये सब इस ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यू ई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है हमें पता है कि जो इसके रूट्स निकालने थे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय हमने वहाँ पे रूट्स निकालने की तीन मेथड पढ़ी थी स्प्लिटिंग मेथड मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है वाली है और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर का डिसीजन हमने किसके बेसिस पे दिया था डी D के बेसिस पे दिया था D हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए था तो इसके बेसिस D के बेसिस पे हमने दिया था तो यहाँ पे जितनी भी इक्वेशन है क्यू ई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और D हमारे कौन से फॉर्मूले में आता है D हमारे आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में इट मीन्स यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे हमारे पास में जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने हैं उसके लिए हमें यूज करना है क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमने पढ़ते आए हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें यूज करना है और ये आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टेंथ क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ही कितना है आपका डी है और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कितना हो जाएगा वो लेस देन जीरो हो जाएगा तो ये हमें यहाँ पे पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वालिटी इक्वेशन का ये जो है वो मेन पॉइंट है कि डी हमारे पास में हमेशा कितना आएगा लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव आएगा ये हमें पढ़ना है तो देखते हैं कैसे हम अपने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों होगा क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर इसी कितना होगा लेस देन जीरो होगा तो इसको कहेंगे जो हमारे रूट्स होते हैं वो इमेजनरी होते हैं या कौन से रूट है वो बेटा कॉम्प्लेक्स रूट है तो ये अब ये अपने को पढ़ना है देखते हैं हमने के यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया एग्जाम्पल है हमारा सोल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वस टू जीरो को आपको सोल्व करना है आप इसको स्प्लिट नहीं कर पाएंगे कोशिश करके देख ले स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी इसकी ओके 
तो मैंने क्या किया और टर्म स्पीड आपने कंप्लीट स्कोरिंग मेथड लगाई तो कंप्लीट स्कोरिंग मेथड में भी आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे आपके रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी तुमने क्या किया इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इसको हमने इसमें से हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का कोविशेंट वन है एक्स का कोविशेंट वन है तो बी हो गया और सी कितना हो गया वन तो ए बी वन है बी बी वन है सी बी वन है हमने सबसे पहले वैल्यू निकाली बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास में ये आया माइनस थ्री मतलब क्या आ गया है हमारे ये नेगेटिव आ गया डी इज लेस माइनस थ्री मतलब लेस देन जीरो नेगेटिव आ गया मतलब ये कॉम्प्लेक्स आपके पास में क्वाडिटिक इक्वेशन है अब इसको कैसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे जो डी की वैल्यू जो हमने निकाली है इस डी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसके अंदर इस डी की वैल्यू को पुट कर देंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर तो देखते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर इस डी की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमने कहा सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया एक्स इक्वस टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर इसी फॉर्मूले को सभी बच्चों ने टेंथ क्लास में ऐसा भी लिखा था माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन टू ए भी लिख चुके हैं आप इस फॉर्मूले को तो इसके अंदर जो हमने डी की वैल्यू निकाली थी कितनी माइनस का थ्री वो हमने इसके अंदर पुट कर ली ये माइनस का थ्री पुट कर लिया तो एक्स इक्व टू कितना हो गया माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस थ्री अपॉन टू ये हो गया आपके पास में एक्स की वैल्यू तो हमें पता है हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि इसको कैसे लिखेंगे माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस थ्री अपॉन टू हो गया और हमें पता है कि जब रूट के अंदर माइनस आता है तो कैसे लिखते हैं हमें पता है कि जब रूट के अंदर माइनस आता है तो रूट माइनस वन को अलग लिख दिया और रूट थ्री को अलग लिख दिया हम सभी ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि रूट ऑफ माइनस वन को क्या कहते हैं रूट ऑफ माइनस वन को भी आयोटा कहते हैं तो रूट ऑफ माइनस आयोटा बन गया रूट एज इट इज आ गया टू इन टू जो कि कितना हो गया था आपका टू हो गया था तो हमारे पास में जो एक्स है वो कुछ इस तरह से आ गया एक्स इज इक्वस टू माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू ओके और एक आ गया आपके पास में माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू मीन्स ये जो वैल्यू थी ये वाली इसको हमने दो बार लिख दिया एक बार पॉजिटिव साइन के साथ में और एक बार नेगेटिव साइन के साथ में तो ये दोनों के दोनों आपके क्या हो गए आंसर हो गए तो इस तरह से हमारे पास में जो भी क्वालिटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वालिटिक इक्वेशन होगी आप उसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद आप डी की वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो लेस देन आपके पास में जीरो आ रहा है बाय द वे कोई इक्वेशन ऐसी हो जिसमें आपको डी की वैल्यू माइनस नहीं दिखे जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ टू माइनस टू ऐसी वैल्यू आ गई आपने डी निकाला डी ऐसा आ गया ये तो नेगेटिव नहीं है अगर ये नेगेटिव नहीं है तो क्या ये क्वालिटी क्वेश्चन नहीं बनेगा बनेगा क्वालिटी के क्वेश्चन आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो टू रूट टू और माइनस का कितना हो जाएगा टू ये बन गया क्वालिटी डी नेगेटिव समझ रहे हैं कि भाई डी आपका ऐसा आया था टू माइनस टू रूट टू ये आपका डी आया था ओके और ये नेगेटिव नहीं है ये तो पॉजिटिव है तो माइनस बार ले लो तो कितना हो जाएगा टू रूट टू माइनस का टू बन गया डी नेगेटिव हो गया आपका का कॉम्प्लेक्स क्वालिटी क्वेश्चन बन जाएगी आपकी तो कई बार इसको ऐसे भी करने की जरूरत पड़ सकती है ओके तो इस तरह से हमने जो वैल्यू निकली वो क्वालिटी फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी तो हमारे पास में माइनस का रूट थ्री आ गया माइनस का वन को अलग कर दिया रूट थ्री अलग कर दिया माइनस वन को आयोटा लिख दिया तो रूट अपने पास में ये सॉल्व हो गया ओके एक और एग्जाम्पल है सॉल्व द फॉलोइंग क्वालिटी की क्वेश्चन ओके ये कंप्लीट क्वालिटी की क्वेश्चन नहीं है कंप्लीट क्वालिटी क्वेश्चन नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री है तो इसके लिए आपको क्वालिटी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है आप लगा भी सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने क्वालिटी फॉर्मूला लगा तो क्या हो जाएगा आप क्वालिटी फॉर्मूला लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप बिना क्वालिटी फॉर्मूले के भी कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री जो लिखा हुआ है इसको आप बिना क्वालिटी फॉर्मूले के भी कर सकते हैं तो सिंपल सी बात है अगर बिना क्वालिटी फॉर्मूले के करना है तो कैसे करेंगे हम ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर को उधर साइड में भेज दें ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री था तो एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर इधर चला गया तो माइनस का थ्री बन गया अब जब स्क्वायर जाके अंडर रूट बनता है तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है हमेशा दो साइन आते हैं प्लस और माइनस स्क्वायर से अंडर रूट बनता है तभी प्लस और माइनस आते हैं अंडर रूट दिए हुए में कभी प्लस और माइनस नहीं आते किसी क्वेश्चन क्वेश्चन में आपको अंडर रूट पहले से गीवन है तो वो प्लस माइनस नहीं होगा वो केवल अंडर रूट रहेगा ओके और स्क्वायर से जब अनरूट बनता है तो क्या आते हैं हमेशा प्लस माइनस आते हैं स्क्वायर उधर जाके अनरूट बनता है तो 
प्लस माइनस आते हैं तो प्लस माइनस तो अनरूट के बाहर और अनरूट के अंदर कितना आ जाएगा माइनस का रूट थ्री हमने ये लिखा था कि प्लस माइनस तो बाहर ही रह गया ओके और ये रह गया आपका माइनस का वन क्योंकि रूट माइनस थ्री को क्या लिख सकते हैं माइनस का रूट वन इंटू रूट थ्री माइनस के रूट वन को सभी बच्चों को पता चल गया होगा अब तो कि माइनस का रूट वन इसको क्या लिखते हैं इसको आयोटा लिखते हैं ये प्लस माइनस और रूट थ्री इसका मतलब ये दो बार लिखा हुआ है एक बार आयोटा रूट थ्री और एक बार माइनस का आयोटा रूट थ्री तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे रूट हो जाएंगे ये फर्स्ट रूट है और ये आपका सेकेंड रूट है तो हम इस तरह से कोई भी एक्सरसाइज गीवन हो ओके मतलब किस भी एक्सरसाइज में जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और सॉल्यूशन निकालने हो रूट्स निकालने हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली है तो आपके पास में जब आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आपके पास में उसके अंदर आयोटा आ रहा है अगर आयोटा आ रहा है तो ये कि ये जो रूट्स है इन्हीं रूट्स को कहते हैं इमेजनरी रूट्स रूट्स आर इमेजनरी जो हमने टेंथ क्लास के अंदर पढ़ा था कि रूट्स आर इमेजनरी रूट्स रूट्स आर नॉट पॉसिबल रूट्स आर इमेजनरी तो यही इमेजनरी रूट है क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है आयोटा प्रेजेंट है ओके okay? तो आपके पास में ये वैल्यू निकल गई तो इस तरीके से हम क्वालिटी इक्वेशन को सॉल्व करना है जो मेन है हमारे पास में वो है हमारा ये क्वालिटी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर लो और सिंप्लीफाई कर लो जो आंसर आएगा वो आपको क्या हो जाएंगे रूट्स हो जाएंगे किसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ओके जो उससे क्या बन रहा है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर बनना है ओके तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे जो हमारी नेक्स्ट है नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.3, ओके वो इसी के बेसिस पे इसके अंदर मैं क्वालिटी इक्वेशन की वन है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में उसको सॉल्व करनी है तो वो अपन इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे